children welcome back to mj academy inna nammal adutha oru chapter padikkan povana appo oru karyam ningalodu parayanulladhu endha cha priyapetta kuttiyale ningalde ellavarudi idu varalla ella sahayarnathinum abhiprayangalkkum ellathinum nanni pinne ningada avashyam anusarichana njan ipo ee chapter edukkanu vicharikkunathu ningada avashyangalokke njan maximum cheythu varan shramikkunde veendu ningalde ok sahayarnam pradeekshikkunu നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് തന്നിട്ട് എനിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ തരണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ ഒരു ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫിഗർ ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ടു ഫിഗറിൻ്റെ ഏരിയ അതുപോലെ പെരിമീറ്റർ അതൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഈ ഇത് മൂന്ന് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ കുറേ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെൻസുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ചാപ്റ്റർ ലെവൻ ആണിത് അപ്പം നാം ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റും ഈ ബൗണ്ടറി കൂടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് 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 ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടെ ഇതിൽ പോയി ഇതിലെ പോയി ഇത് ഈ വഴി പോയി തിരിച്ച് ഈ പോയിൻ്റിൽ എത്തുക അപ്പം ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ലെങ്ത്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫിഗർ ആയാലും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൂടെ ഉള്ള ആ ടോട്ടൽ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ത്രീ സൈഡ് ഇതിന് ഫോർ സൈഡ് അങ്ങനെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ കൂടെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഫിഗർ ആയാലും പക്ഷെ അതിന് ചിലതിനൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫോമുല കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഈ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ വേറെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ലേ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ റീജിയനിൽ ഉള്ളിലുള്ള ഈ റീജിയൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അളവ് ഇത് എത്ര റീജിയൻ ഉണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ റീജിയൻ ഈ റീജിയൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ ഏത് ഫിഗർ ആയാലും ഇനിയിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ റീജിയൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഫിഗറിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നേ പഠിച്ച കുറച്ച് ഫിഗറുകളുടെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ഓർത്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും എന്ന് ഒക്കെ കാണാനുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയനെ എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എറൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കൂടെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഈ പെരിമീറ്ററിന് ചുറ്റളവ് എന്നാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും ഉള്ള അളവ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ക്ലോസ് ടു ഫിഗർ ഇസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ കവേഡ് ബൈ ഇറ്റ് ആ റീജിയൻ അതൊരു ക്ലോസ് ടു ഫിഗറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ റീജിയൻ ഉള്ളിലുള്ള ആ റീജിയൻ്റെ മെഷ
ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുല കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീജിയൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോമുല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എൽ ഇൻ ടു ബി ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഏരിയ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കാണാൻ ഫോമുല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഇനി അതേപോലെ ഇത് ഈ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിനെ പറയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ അല്ല ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേ ഉള്ളൂ റെക്റ്റാങ്കിളിന് പക്ഷേ സ്ക്വയറിന് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയ ഫിഗറാണ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അളവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ ഫോമില പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഇൻറ്റു എ അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സൈഡിനെ സൈഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി ഫോർ എ അതായത് ഫോർ എകളല്ലേ ചുറ്റുള്ളത് അപ്പൊ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ അങ്ങനെയാണ് ഫോർ എ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാലല്ലേ പെരിമീറ്റർ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫോർ എ എന്ന ഫോമില വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാത്തത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോണു നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആവശ്യം വരും ഇതൊക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ സൈഡ്സിലെ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് ഇത് ബേസ് സൈഡ് ഇത് ബേസ് സൈഡാണ് ഇത് ബി ആണ് ഈ ബേസ് സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർടെക്സ് വെർടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ വെർടെക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് വെർടെക്സ് എന്ന് ഒരു ബേസിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം ഇങ്ങനെ അളവ് വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ അപ്പം ഇത് എച്ച് ആണ് ഈ വെർടെക്സ് എന്ന് ഈ ബേസ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് എച്ചും ഈ ബേസ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ബേസ് ബിയും അവിടേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെർടെക്സ് എന്ന് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് എന്ത് ഏരിയ വരിക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡല്ല പക്ഷെ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർടെക്സ് എന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈഡ് ആയി കിട്ടി എന്ന് വരും ഇനി അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സം ഓഫ് ത്രീ സൈഡ് ഇതിന് പ്രത്യേക ഫോമില ഇല്ല എന്താന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡുകൾ പലതരം ട്രയാങ്കിളുകൾ ഉണ്ട് സ്കാലർ പിന്നെ നമ്മൾ ഐസോസിലസ് ഈക്വലേറ്ററൽ പിന്നെ ഏതാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അങ്ങനെ പല ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സൈഡും കൂടി സമ്മിയും ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അതായത് മൂന്ന് സൈഡും കൂടി സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ എല്ലാ സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നത് ഇനി പാരലലോഗ്രാം പാരലലോഗ്രാം പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു ഒരു സൈഡ് ബിയും ആ സൈഡിലേക്ക് ഈ വെർടെക്സ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വേണം ഈ എച്ച് എടുക്കാൻ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലല്ലാത്ത എച്ച് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ഇവിടെ നിന്നി
സർക്കിളിന് ഉള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് അതാണ് റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് സൈഡിൽ ഏത് സർക്കിൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചാലും ഈ റേഡിയസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിനാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നാൽ കിട്ടിയ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കാണാം പൈക്കൊരു കോമൺ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവനും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അങ്ങനെ പൈക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ പൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് പൈയുടെ കോമൺ വാല്യൂ ആണത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക ഇനി അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാം ടു പൈ ആർ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതൊന്നും കൂടി ഓർത്തു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സസൈസ് ലെവൻ വൺ ചെയ്യാം അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആസ് ഗീവൺ ഇൻ ഫിഗർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫീ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാവ് സെയിം പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ ഇതിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അളവുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് തന്നിട്ട് വിച്ച് ഫീൽഡ് ഹാസ് എ ലാർജർ ഏരിയ ഇതിൽ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഏരിയ ലാർജർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലാർജർ ഏരിയ ഏതിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ അളവ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ അളവും സിക്സ്റ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഇതും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അതാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫോർ എ ആണ് അതായത് എ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അതിന് പകരം ഫോർ എ എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇതിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കാണാം പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റുമോ പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ആണ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ട് ബ്രെത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം എങ്ങനെ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം പെരിമീറ്റർ രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ആണെന്ന് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതേ പെരിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക ഏഹ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ പെരിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഫോർ എ ആണ് ഫോമുല അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ഇത് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ അളവും മീറ്റർ തന്നെയാണ് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇത് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതായത് ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് അർത്ഥം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ
ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ടു ഫോർട്ടി ആണ് ഏ അതേ പെരിമീറ്റർ തന്നെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ടു ഇൻറ്റൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോമുലയിൽ തന്നിട്ടുള്ള അളവ് എഴുതാം അപ്പം ബി നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലിൻ്റെ അളവ് എയ്റ്റി ആണ് തന്നിട്ട് അപ്പം എത്ര എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാ എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി അറിയില്ല ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി അപ്പം എല്ലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തിനാണ് ഈ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബിച്ച് ഫീൽഡ് ഹാസ് ലാർജർ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഫീൽഡിനാണ് ലാർജർ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി അറിയണം ആ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇനി ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈക്വൾ ടു ഈ ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇതിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ബി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആവും ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആവും ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കിട്ടാൻ ടൂവില് ടു വൺ ടൈംസ് ഫോറില് ടു ടു ടൈംസ് പിന്നെ ഒരു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടിയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ഇനി അപ്പം ഇപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത് എയ്റ്റി പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പൊ ദർ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഈ എയ്റ്റീനെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റി ആവും അപ്പൊ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പം ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ഫീൽഡിനാണ് കൂടുതൽ ഏരിയ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫീൽഡ് ആദ്യം കാണാം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഈക്വൽ ടു എൽ എത്രയാ എയ്റ്റി എൽ എയ്റ്റി ആയിരുന്നല്ലോ ബി എത്രയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര കിട്ടുക തേർട്ടി ടു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോ ഇവിടുത്തെ ഒരു സീറോ രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് എത്ര കിട്ടിയത് ഇത്രയും ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ അളവുകളൊക്കെ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ മീറ്ററിൽ എഴുതുക പക്ഷേ ഏരിയ ആവുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീ അളവുകളൊക്കെ മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും അളവുകളൊക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റേൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏനാണ് ഏരിയ കൂടുതൽ എന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമില എന്താ എ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ എ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടാ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് രണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഏതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതൽ സ്ക്വയർ ഫീൽഡിൻ്റെയാണ് ഏരിയ കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സ്കോ സോ ദ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ഹാസ് ലാർജർ ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക കൺക്ലൂഷൻ ദർ ഫോർ ദ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് അതാണ് എൻ്റെ കൺക്